who is pastoring the church in uh, Ephesus during this time. Verse 15. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed accurately handling the word of truth. Uh, tumakita ning a text as the Apostle Paul commands or charges Timothy that as, as a workman, he must be diligent. The word diligent there is kanang usaka klase sa uh, kumagtrabaho ka, dilig sa substandard. Ang inyong gina-exert niya, effort sa inyong uh, pag, uh, pagkugi is to the most or to the point of exhaustion. Ang pangit, yung pa, wad-wad git ba? Hindi ang term gari. Be diligent to present yourself approved to God siya mismo as as a, as a workman iyang i-present iyang kagulungan sa approve a workman sa unsa man nga pamagi uh, who does not need to be ashamed accurately handling the word of truth the word na accurately handling the word of truth uh, ang iyang ang term nga gigamit ani is cutting straight uh, dunay doa ka analogy nga gigamit or uh, uh, analyzing the, the the term cutting straight sa so, uban nga mga mga preachers they would say na because uh, the apostle Paul uh, was uh, in trade before was making tents when you make tents kanang by ang uh, ilang materials goat skin kailangan kung maputol ka kunjit straight ang pagputol para kumubuhat ng tekwan, yun, symmetric yun. Dito dito sa uh, balance. Ang another po na uh, interpretation sa uban is from the word, uh, kaning, kaning word mismo nga uh, uh, kaning accurately handling. So yun itong term yun, yun na gamit sa mga sa medical dito ang uh, mga practitioner or to kung magputol ka o kwan, kanang, kanang magputol ka o kini buko may monitor mga kwan ah, kailangan ang, ang emphasis is cutting gap dapat yun accurate yun ang imong pagputol so and in the accurately handling wala ta nagisgot og kaning goat skin wala ta magisgot og kanang buko but we are talking about the word of god so as as a workman kinanlan nga si si Timothy makugihon yun uh, in in handling accurately the word of truth. All instructing the believers, he says, follow me as I follow Christ. Nay mo, mo justify siguro or mo argue na para na sa mga pastor. Look at context. Si Juan man, si Timothy man. As, as, a, as a pastor uh, taking care of the church sa uh, Jesus. Pero no, uh, we should set an example para sa mga, sa mga believers. Uh, if the elders or the pastors are accurately handling the word of truth, it is also implied na ang mga kwanpot, ang mga members mo follow sa, sa example na ginaset. So grabe ang, mas grabe ang weight sa responsibility sa mga at the, at, at the same time at uh, and at the same time grabe pa ng responsibility ng kaning uh, ability or skill sa pag handle sa word of god amo pong i-impart sa mga uh, members so that they should also accurately handle the the word of truth now this this morning let's look at lesson number 3 the word hermy Hermeneutics. Muna itong discussion karoon. Hermeneutics. What is hermeneutics? What is hermeneutics? Anyone? Interpretation of the Bible. 
the science of interpretation yes the science of inter pre interpretation now i'm going to derive from my origin the word na hermeneutics when you decide sa tua sa author in the read the science of uh, hermeneutics is the science of biblical interpretation in greek mythology so from the word hermeneutics aka nagi derive kana nga term niya attach na to sa in greek mythology so in in greek mythology the god hermes hermes or sa na hermes na yan but hermes was the messenger of the gods So it was in the trabaho ni Hermes it was his task to interpret the will of the gods. Trabaho ni Hermes ang pag kananghubad or pag interpret sa kabubuton sa mga dios-dios. Hence hermeneutics deals with conveying a message that can be understood. So now Ano yung study? Doon ay tulog ka uh, primary principles of interpretation na dapat na ito matunan. Nga itong i-apply sa ito ang pagbasa o pagtuon sa ulong sa ginoo. Three things na itong tanaw. Now, ang purpose, tanaw sa ito, kung saan magkikatuyuan sa, sa science of biblical interpretation or kung saan may katuyuan sa hermeneutics. It is to establish rules and guidelines for interpretation. Maghatag siya o, o mag-establish siya o kanang, kanang rules, mga balaod or guidelines sa pag-saysay o sa pag-interpret sa scripture. The rules were developed to safeguard us from misunderstanding scriptures. So, hermeneutics. establish ang rules o guidelines para di nita masayop sa atong pag-interpret sa sa Bible. Doon ay uh, three, top three nga gisight daghan siguro list ani ng mga principles pero top three ang gisight ni RC. The most important and basic rules and guidelines for biblical uh, interpretation. Number one is the analogy of faith. Then number two is interpreting the Bible literally. Then number three, then is the grammatical historical method. Are you familiar with those terms? Before, and I discuss that there. Before, so kana three major na mga principles, rules, and guidelines sa tuwa pag interpret as. kanang safeguard sa tuwa nga ga, ga do na tayo itong personal Bible study muni mamayin mong si kanang mag, mag sorry, gabayan na ito ba na dilita masipyat, dilita na ito mag-distort ang text dilita may mong IC Jesus muni guide na ito nga itong interpretation is XC Jesus now number one tanaw na ito ng the analogy of faith ito sa mga analogy of faith Kung doon na lang mo yung idea ni Sauna, kung saan yung analogy of faith. Muni siya ang the first or primary rule of hermeneutics. Primary rule. Analogy of faith. Scripture. Scripture. Scripture, yes. Scripture interprets Scripture. Can you say rule? This is a rule that Scripture is to interpret Scripture. No part of Scripture can be interpreted in such a way as to render it in conflict with what is clearly taught elsewhere in Scripture. So, dapat ang Scripture may mawin mag-interpret sa Scripture. Doon na siya gisight during uh, example. Kung doon ay kanang given ginahatag na verse. If a given verse is capable of two renditions or variant interpretations, 
and one of those interpretations goes against the rest of Scripture while the other is in harmony with it, then the latter interpretation must be used. Paano niyo? Kung doon na isa ka text sa Scripture na interpret dahil dua ka interpretation. Kung sa dua ka interpretation, ang isa gani goes against sa whole na context sa scripture, ang imog yung piliyon ng interpretation, ang katong in harmony sa rest of scripture. Like for instance, gilig ba tayo mo refer o ka na komentaris? Di ba? Kung mag-study sa iyo, nalibog ta, mutangal ta o komentaris, Diyan, mabantayin ni mo na yung mga komentaris na mukontradik siya sa, sa uban. Diyan ay isang komentari na consistent siya sa uban yung mga kwan sa scripture. So, yung mong pili o dili itong nagkontradik, katog yung nag, na, nag in harmony sa, sa, sa Bible. Uh, like for instance, no, may pwede na itong uh, ma-cite o nga example, aning, ma-apply na ito ng analogy of faith. Pwede mo maka-share sa inyo pa. Palik tayo sa kwan, sa John 3.16. Huwag ka na lagid ito pa, pinaka-basic yung John 3.16. Usay, gamitin siyang uh, text as a text for what? Universal atonement. So kung imo lang lang i-highlight yung mag-contradict siya sa kuwan, mag-contradict siya, no, yung sama lang siya pag-match up sa Ephesians 1. Na nagtudlo ka ng election. Na lagi, lagi limited na atonement. So, makuha mo nga, uy, kana siya nga, kana nga klase sa interpretation goes against the rest of Scripture. Thank you, sir. That's very important to look kay ang um, proses sa mga approach nila, especially the Armenian system. Okay, John 3.16 is universal and there's also a text about election that will be the government. So both is true. They accept that both is true. And then uh, it's a mystery. We cannot reconcile this. That's that's really muna ikwani na. Muna ikwani na na. Okay, you want to read, you want to read. So, one, uh, ano siya nga, kay ang one of God, ang ilang argument is that, kung imong mong good name, derivative ka mo po po, because sa niya ka ni, murag imong ipakuan mga mas, mas over ni nga text, ani nga text. Dili siya kuan, dili siya, mas super, super, na siya ikuan, superior ni, again, sa ani nga text, muna yun ang argument. So, why not? Iyon man na niya, iyon po ni, so we accept, it depends on the day, kung may nga na nila mo. Pero actually, kung sa context, pag abot sa context niya, kung iyon mo ipin sa'yo, they give mo ko na rin. So, muna siya yan ang example na, very dangerous. Daman to kuhan, kuhan, reconcile at may using an analogy of faith. Actually, kasi sila wala na ika-contradict. The problem, the problem is, their understanding of the context. They use the word and build the doctrine, the, 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 only the verse, but not considering the context. Because the context tells that it's not about, one, it's not about universalism. It's not about universal atonement. It's about the discussion of uh, Christ and Nicodemus. Oh. So Christ is building up is one. Especially, kay Nicodemus, man, kay Surya Jew, man, and my mentality is a Jew, kay Camilo, kay Luas. So, ang world, yeah, is very, hindi di ka maka-build on doctrine, kanang world, yeah. Kanang world, yeah. So, munang, important is that one. Kapagpana na lang para magpana to, sa amin yung pag-reconcile through analogy of faith, katotang James, o kang Paul, na faith and work. Yes, context really tells. So James is talking about in the context of the universe. Maria, mga sila, faith and work. So, makakuantaan na nga. 
same contradicting so oh, sama seemingly, na pag, but not really again um, uh, sana to pag to sa uh, explain uh, explain the James the James is in the context he's talking about the believers he's not talking about faith plus words equal salvation mm -hmm. he's talking about if you are truly saved you claim that you have faith you will produce words huh? words is uh, necessary necessary for the same language <laughs> one uh, you cannot say you have faith and you don't have words it's necessary for the same it's not necessary for salvation it's necessary for the same if you are saved then it's necessary to produce work so come Paul he is dealing the doctrine of faith alone uh, so muna ang Una ang pasito. Una, kung close kayo ay mong wala na, mag-isang giga ako. Mag-isang giga ako. Wala na. Ang sabi na, ang imong presupposition is that our doctrine must be faith and works. Salvation. Palawa pa na din yung works. Ang bisod na kayo na ang yung bubuon. Kaya ang yung presupposition din yung ang text ang, ang inyong set of doctrine. So muna nga, ang but uh, the reason is that it's not a good thing. It's not a good thing. The implication of analogy of faith, we interpret scripture, scripture, because the Ishmael could not. The Bible is something. The point is that the analogy of faith is seemingly contradicting the mga statement. Ang, ang point sa analogy of faith is that the dapat ang yung interpretation is that go against the other mga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And we use the usaka grupo. We use the Greek language. It's not a word. It's a definite article. It's a word. It's a word. God. So si Christ is not a word. Uli God, da God, kung nasa A God, or na iba na mayroon sila nga, ang iyang, iyang, di, ang iyang deity is ka ng given lang. So, it goes again sa uban po ng mga passages ka ng declare God kasi si Lord Jesus Christ is truly God. So, manang batayan mo sa yung interpretation. Ano ba? Yun yung ang, ang point. At dapat pag mag-interpret ka, Usay kay iya isolate ra nimo sa ka text pero imo i disregard ang uban nga mga passages nga magbuild ka kanang doctrine diha nga it goes against the rest of scriptures. Clear ba to? I, I don't know kung mo help ba ang essential doctrine sa ani kay hmm. kay naman pa uban niya nga deeper yun sa mga detail ba. Hmm. Pero generally mag agree pero hmm. pagamot sa detail ba mag-separate ba? Ang mag-kuhan, mag-kalahe dito. I don't know how analogy of faith work. Ano? So, um, pag... Like, for example, we have believers, uh, friends, believers, na we agree in essential doctrines. Oh. Pero pag abot sa mga minors, we disagree. Uh, how analogy of faith work in that area? Guys, sila. Mayroon na sila na we are the right. We are the correct. We have correct interpretation. And kita po na alam mo yung we are wrong. We have explained as correct. So, which one will be the correct? Sabi na sa area, sa eschatology. Mungkang nila. Sabi na sa eschatology ng aspect. Sabi na sa eschatology ng aspect. Hindi na rin ako pasabihin ko na. Hindi na sila open na. Hindi na sila open na discussion. Ang kuwan mo mo na na, kanan sa mga minor, sa general, clear gira, basta nga ni essential doctrines, clear gira na. Hindi na pwede nga, kanan dili klaro ang Bible na ng essential. Pag about the rain, mo nang iyon na ito na na ay mga seemingly, kanan po lang, Dini siya clear ba? So, tungkol kayo dini siya clear, you have to, you have to make your interpretation. Ano? 
Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna I see this is the Raja Gala Anaba Also Also like na pagbaptize ni ni Lydia sa household niya ni mga bata dito ni baptize ko part of the covenant is that what the text is but because of their hindi na dahil magawa sa buhat yan natural bias na to because you believe the covenant that the covenant is both there is no difference between Israel and church ano ba So, what do you interpret? What do you learn? Read some of the things. I think this is a method. What is important to you? So, what is that? The main point is that you should have to interpret it. You should not contradict it. You should not contradict it. Imo interpret ang text pero dapat imo interpretation harmonious sa uban gid nga mga passages sa scripture. Sige sir. So kung para ug so kanang para tong example din ato Genesis 16. Oh. Ah analogy of faith ba gyapon di ako nga kon kung saon gid pagwork sa analogy of faith ba kung sige ko ha gid ba. Like di ba na kon sa universal atonement so ang ila mo yung kwanda ang kanang world kaya na na kanang universal atonement type you know so kaniyang analogy of faith na siya kaya ikompare niyo ang word ang word ng world to how Paul used the other either the word world sa other texts analogy of faith na siya na na John John when you start same book same book okay what you are okay di ba ang Other world, ay kanang work ng world kay dilik man siya ng tanan ang kwan di gamit man siya ano lang siya fake man siya ikompare mo ang ang dua ka text dayon ng the same word siya world 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 o na Okay, kung magod naman kay managya po yung isa tulong man ni ka principal, madiscuss na siya ng isa po kay kung ano. Bantayan niya po na rin, naman kay isa ka word nga lahi ang gimin sa author ba? Nagamit siya, oo. Sige, sige. Okay. I would say, yes, in a sense that when you start comparing to the scripture, because that's the role of analogy, that's the principle of analogy. When you get a word and then you Try to look at it in the other one. That's analogy. That's the meaning that you start comparing. And then what Udi says is that comparing in the immediate book, in the context of the book, wala pa kanya to one. So that's that's a step first step of analogy. I would say that's still part. It's not this is a really one. Uh, na tumod kay word na siya word na siya dili siya mahulog sa analogy of faith tumod kay word naman word word kung pag yapon na part pag yapon na I don't know kung 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 mo na i-consider niya po sa pag-imong i-compare ang scripture sa scripture. Like for instance, ka nang yung pinaka pinakakwangin na ito ng illustration. Balik na sa John 1.1 o katong sa Hebrews. Di ba na i-equal dito for the word of God is living and active, sharper than three-edged sword. Dayon, the word sa John 1.1, the word was God. The same, the same word. Ka nang word diya sa original. The same na dito yung form. So, di lang yung pwede interpret nga kanang ngayon ka nga. Tungod kayo sa John 1.1, si Christ ang isbutan niya nga kanang word na may isbutan si Christ. Ang sa Hebrews, nagingon man niya nga the word is living and active. Mga anak po na yung ka nga. Tungod kayo logos nung yan po na niya. Napareyag yan po nga logos sa kuwan. So, ang isbutan niya sa Hebrews, si Christ yan po. Gayon sa ganyan ni 
is one uh, context sana, di ba? The scriptures is living and active, powerful than two-edged sword. Ako ano niyo? Na tanawin ni Japo ni mo ang kwan, ang kanang kanang immediate context dayon. But oh, as to the process of comparing, that's the act of mm. consider. Uh, that's under the mm. Can you say that? Okay. Yeah, okay. Yeah. Pero so, ang, ang, ang ang point din sa analogy yung pe, pag mag interpret context, dapat dinit sa mga against sa uban na pani nila ang point. Okay. Okay. Interpret ka ng mga nya imo gin sakto gini mao gini ako mong kwan kaning accurate gini pag interpret pero pag imong interpretation kay contradictory sa uban ng mga passages sa scriptures muna ang dapat kwan gid harmonious ang imong interpretation muna ang point sa kanang analogy of faith kwan niya pero pinaka basic gid nga ini pastor last na sige sa ato pa kung mag consider kag analogy of faith you have to know Pero bantayan nga po na yung basic doctrine, di ba? Sino nga yung ang imong doctrine, no? Kung saan na ito, na kay doctrine, na kay systematic theology. Pero yung systematic theology kay systematic theology sa sa kakod. Na yung amun niya kung system, na akong i-kuhan, yung i-impose sa text mo, hindi ang... Kaya naman kayo i-kuhan, naman kayo i-rule sa systematic theology. Muna yung mag-guard sa yung mga interpretation. Pero mindful po ka sa yung mga kung ang statement of faith, iba sa'yo yung statement of faith against sa kwan. Ang may tabo na yun lang, ang yung statement of faith o ang yung doctrine, yung yung i-impose sa text kung kung ano yung ang kwan. So, dapat, ang akong point is, ang yung ang yung doctrine is consistent yun sa whole sa scriptures. Ang doctrine mo sa amin sa o, or at least nakakay kung ano ba? Correct. Hindi na bito ka muna yung pag-iayo. Okay. I-consider kita yung mga imong doktrin ko, ang yun, sound yun nga doktrin. Daw ba yung kagkapena? Kung may yung kagka ng imong theology, ang imong God is, ang imong God is, kung ano, pagbuta na ito sa Christology, ang imong Christology nga doktrin is, God is, ay si Lord Jesus Christ is not, kung ano? Or ang iyang pagkaditi is given po ng imong doctrine ng Christ. Then imong i-post sa akwan. So bantayan po ni mo imong doctrine na sound good, na harmonious sa... Or ang imong doctrine di kan good sa scripture. From what good? From exegesis good. Di kan ko na exegesis.
Angela Wisiwasi bah Lili Lili Solid yang sebenarnya di sini nanti dia lagi Basta kay ang main point sa kay big word magbigay sa ang term na analogy of faith Ang isa-isa din natin sa mind na ito pag mag-interpret ka, pag mag-intag analogy of faith Is ka nang once mag-interpret ka, dapat dilig siya mong kontrade Sa uban na description, hindi yun ay pinaka main point yun sa analogy of faith Every time you interpret, dilig yun na siya mag-kontrade Throughout the scriptures On side basis, ano si RC On side basis nga nung i-employ gini ng analogy of faith na dili mag-contradict ang interpretation God would never contradict Himself yun ang pinaka-basis sa analogy of faith ang ginoo, dili niya i-contradict ang iyang kagalingan muna ang pag sa analogy of faith second nga rule of guidelines sa interpretation second rule of hermeneutics is the term sa mga theologians labi na ng mga latin sensus literalis Literal sense, interpreting the Bible literally. Na korek ko ari batu langit. Kaya ako sayo pa kung sayo pa kung pagkas sayo pa kung pagsabot sa kanang kanang literal interpretation. Ang unang unang sa unang pagkas literal interpretation. Literal gina ni mong kuan ya. Oh, kanang 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 kuan word ya. Literal gina. Literal gina mong pagkas interpret. Muna ako ng mindset. Pag ana na ako dili sa Tetapi saya lupa pada kisah mula-mula dari literal interpretation. So na, oh na, okey nak kumpara dengan orang selamat kau. Yang ini dia mula-mula sahun nak tetapi pada saya lupa. So the second rule of hermeneutics, sensus literal, sensus literalis, the Bible should be interpreted according to its literal sense. According to its literal sense, kung sa may gimin anak, does it mean nga illiteral ni mo ang word? Nga, kaya na mayroon ko nga, kaya na, for God so love the world. So literal gina siya dia, na grounded world gina. Makalibutan gina, mo ba gina ang magpasagot sa i-interpret ni mo literally? Mag-explain dahil na nga itong kwan, for currency, RCA. The term literal, comes from the Latin litera, meaning, quote-unquote, letter. To interpret something literally is to pay attention to the litera or to the letters and words being used. And then it's a, to interpret the Bible literally is to interpret it as literature. Dili ko na kung nauna sa unang nga kanang word for word. Imong interpret sa sayang literature. What does he mean by that? The natural meaning of the message is to be interpreted according to the normal rules of grammar, speech, syntax, and context. Dilit ko word for word nga kuan ka ng pag-interpret. Doon ay imong i-consider sa pag-interpret sa passage ang rules of grammar, speech, syntax, and context. Quote, Ana si R.C. The Bible may be a very special book. Ana siya. Ang Biblia, grabe ka special na libro being uniquely inspired by the Holy Spirit. But that inspiration does not transform the letters of the words and sentences of the passage into magical phrases. Dili ka mo kay inspired siya nga ang mga letters niya, ang anong mga words, matransform into magical phrases. Yun siya, the noun, under inspiration, a noun remains a noun. A verb remains a verb. Questions do not become exclamations. Usay ang question, yung imuon nga exclamations. And historical narratives does not become allegories. 
Ano din siya? The principle of literary interpretation calls for the closest kind of literary scrutiny of the text. To be accurate interpreters of the Bible, we need to know the rules of grammar when we interpret literally. The rules of grammar, genre analysis, tanawin ni mo ang genre, ang, yang, ang literary forms, figures of speech, styles sa writing. Muna ibantayan ni mo sa kanang literal na interpretation. Tanawin ni mo para tong kanong katong kwan katong word nga word or cosmos so tanaw ni mo ang iyang kwan ang iyang iyang ang iyang sorry grammatical nga kanang uh, pagform kung saan na siya kung saan na siya nga klase noun ba na siya verb ba na siya dili ni mo i-change ang kwan gamiyon ka moingon ang kanang siya nga word noun na siya ni moingon og kanang verb ibong interpret nga verb na siya pero ang ang text mismo literally it is one it is a noun dili mo pwede na i-change or kana mga narratives na ko nabasa sa libro ra gyapon nga katong katong kuan katong kang Jonah tong ang Jonah sa sa Old Testament ni kuan dili to siya kuan wala dito siya naitabo uh, kuan na to siya kanang poem ra to poetic and muna yung discussion ni Kwan sa kanang mga scriptures na uh, hindi ko siya gaya historical, wala ito historical na basis, wala ito na itabon Kwan na ito, poetic form So, gingana pag-interpret ang, ang Jonah So, muna yung bantayan, tanawang hindi mo ang iyang Kwan, ang iyang inilay Rules of grammar, literary, for, uh, literary forms, poem ba siya or letter ba siya Like for instance, sa uh, kanang writings ni Kwan, writings sa uh, Sam poetic form niya yeah, sa sa kuan sa 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 napuyuban niya nga uh, narrative ang form like for instance genesis ang kang moses nga writing sa usay ang uban na ni mo ug kanang kuan ba kanang symbolic nga form so dapat mo na i-consider sa pag uh, interpret the bible literally check the rules of grammar check the genre sa kuan sa uh, i-analyze ni mo ang genre sa passage. Now, dili lang sa nato kanaw no sa gi practical na ko sa, sa next lesson na siya ma-discuss. Pero timanan lang gid nato ng kaning mga rules. Na ikatulo dayon is the grammatical historical method. So i-silsil gid nato sa tuon na when we interpret, we interpret the scripture analogy of faith interpreting the bible literally dili kon literally the word bantayan tong mga 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 dapat nato mabaw-an nga katong grammar genre analysis literary forms figure speech of style then number 3 na yan the grammatical historical method unsa man ning grammatical historical method kani grammatical historical method closely related to the na to the analogy of faith and literal sense of scripture. This method focuses attention not only on literary forms but on grammatical constructions and historical context out of which the, the scriptures were written. Now, sa grammatical method, when we use the grammatical method, we are dealing with scripture uh, when dealing with scripture, it is important to know the difference between a direct object and a predicate nominative or predicate adjective. To be katulugan, na may nato sa una nga. English. Pila ka years sa elementary ang English. Pila ka years sa high school ang English. Pag-abot yung college. Dahil ay pagid nga level sa kwan, dami man dahil kayo nakaimportante. Sige ko, absent talaga. Hindi ko pagano. Even kang mouse bitaw, kang mouse, kung magtubla bitaw siya, huwag ka ng kwan, basic Greek. Ang prerequisite yun, kabalok ka sa English grammar. Eh para makabalok ka sa kwan, itong mga parts of speech, itong mga... Imagina niyo? Dili na biya ang taan ni big words sa tuwan yung term, di ba? Ngayon siyang uh, direct object. Ano siya may direct object ba? Di ba? Kapit lang yun na ito, di balik-balikan. Pero karo, kung pangatalan ito, kung ano-ano. 
Predicate dominantin, magbudugo na tong ilong kung makadungha. Pero important din siya sa pag-interpret sa scripture. We need to to know the grammatical structure sa mga words. Grammatical structure determines or determines whether words are to be taken as questions or interrogative or the words kailang itake ni mo as commands or or declarative or indicative like for instance sa uh, example sa Matthew chapter 28 go and make disciples of all the nation ang atong panon nga kuan kita ang sa may komandia ang kita ang komandia is go 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 kung komandia go so wala ni mo gianalyze tanawon sa ni mo kita ang kuatid sa passage ni mo na importante kusulod dayon dia ang language sa study makita dayon ni mo nga ang ang imperative command dia dili ang go kung dili ang pag make disciples apa yang kita tahu sah study dalam musa Greek, orang berdua mungkin lama ini naik naik infinity, oh infinity orang participle, ini kami tu mungkin Greek sah, nak penting saya lupa onde, ada mana rules ni apa, sah even sah languages, so important nak Then, ikadua na yun, under sa grammatical historical method, dili lang kay grammar, kung dili ang historical analysis. Importante po na, historical analysis. It involves seeking knowledge of the setting and situation in which the books of the Bible will, were written. Kaya maka inundo mo kung mag-preach diri. Kasi so, iset na to ang, ang context, iset na to ang background, nga aning na time, Like for instance, sa uh, kwan ka ng uh, sa Romans man, di ba? I, I, I mention si Apostle Paul sa yung opening statement ka itong servant or slave of Christ. Ano makasulti man si kwan anak? Makasulti man si Apostle Paul anak? And then muna to din sa sa ila day nga context. Kaya ang, ang sa ila nga time, they were under the kwan, the Roman nga occupation niya part sa ilang kuan day nga kaning kaning slave na slave nga kuan part na sila economy so para sa ila uh, ang slave grabe kay na ka degrading nga uh, term tawon ka na slave grabe na ka degrading nga uh, term ina consider lang ka nga usa lang ka kuan usa ra ka kabutang dili ka person you're a slave pero amazingly si si Paul yung isa nga ayan a slave Oh, Christ. Slave. Yang consider nga pariya sa kwan level sa kwan level sa slave sa mga nurse. Niya, ang kwan pagkit niya, proud siya nga tao kong siya nga slave. Pero slave siya sa Osaka Master. Wala lang yung nabilig si Christ. So grabe nga kwan. Tanawin mo ang ang context nga nung gigamit na ang term ni Apostle Paul. Niya, kung siya dito, anak na time. So, Ingon dire kani historical analysis this is a requisite for in understanding what the books of the bible meant it is required kung mag-interpret ka sa bible it is required nga ingon dire this is a requisite for understanding what the books of the bible meant in the in their historical context importante gyud ang pag to own sa iyang kwan on sa iyang history under any historical analysis number one is kaning source criticism okay ka lock kaning kwan source criticism ang unsa gi mean ana source criticism tanaw nimo kung kinsa ang writer tanaw nimo kung unsa intention niya nga nung iya nang gisulat kana nga kana nga particular book Tanaw ni mo kung kinsa ang original nga people written to. Una ang kwan, tanaw mo. Authorship and dating. Ang ang dating sa kanusa na sa gisulat, importante gyud po na na mabawan. Wala dapat siguro ta karon sa mga nang asura diba mi mo kay na ta kwan. Tigyus na kay na nga kwan. Sa mga pagkabalo sa 
sa kanang auto ship sa dating mag source criticism salamat na sa ginoo nga duna tay mga kanang kaisunan who are advanced sa tuwa nga nag study ani nga uh, pwede ta maka refer sa ila uh, works uh, usually makita nato ni kani nga klase nga study sa mga study bible before like for instance sa uh, kang ahong uh, study bible duha na ESV nga uh, sa lahat sa crossway nga study bible tungpula tapay kang John MacArthur usually yun sa study bible na yan sila yung ano first page before sa passage mismo ilang i-discuss ang kuhan ang, no, no. Oh, ang background kinsa ang writer kinsa ang original people written to kinsa kinsa yung check purpose nga nung iyan ang bisulat importante na when you when, when you interpret a particular passage So conclusion. So tulo lang gyud timana nato every time we interpret analogy of scripture, uh, literal interpretation, considering the grammar, syntax, and context dayon, kato dayon ko uh, the grammatical historical method. So kita nimo grabe gyud continuous work ang pag study sa Bible. The the three primary principles of interpretation are aims muni siya makatabang sa tua for personal enrichment sa tua personal Bible study. The, the analogy of faith keeps the whole Bible in view lest we suffer from the effects of exaggerating one part of Scripture to the exclusion of others. Na kay tendency ngayon mong i-exaggerate ang kuhan ba? Like for instance, sa itong, sa itong theology, sa, sa, sa glory sa ginoo, Nga nang imura bitong sa iyang sa iyang glory ang imong iyang ang imura gi highlight ter mi ang iyang love pero ang iyang ang iyang justice imong ikuan at the expense sa uban pa niya nga mga kadang attributes nga na nga nga na nga point nga na gyud kon sa sa analogy of faith nga kung magintabi ka imong ning ikuan at the expense sa uban nga to the point nga mas contradict na ino ang imong ang imong interpretation contradicts the rest of scriptures. Number two, the literal sense offers a restraint muni magpugong sa tua from letting our imaginations run away in fanciful interpretation. Diba? So the literal sense offers a restraint from letting our imaginations run away in fanciful interpretation and invites us to examine closely the literary forms of scripture. Then number three, The grammatical historical method focuses our attention on the original meaning of the text lest we read into scriptures our own ideas drawn from the present. Itong mm -hmm. i-impose sa text. Importante ang grammatical historical na method. Question. How these principles apply in actual practice? So, muna yung next. Next. How this principle apply in actual practice? So, kato mga kwanto, mga rules, a primary dagan man po, pumulang ni hindi pick up na primary rules kung ito yung. Now, when we go to our Bible study, personal Bible study, mugi na ito isil sil kana ang mga rules para dilit nato ma distort ang scripture, men. As to how Next time, we'll not <laughs> discuss. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa mga guiding principles and rules, interpretation. Uh, thank you for reminding us, you know, ano yung lesson na muna nang na, na take up plus. Pero, Lord, ay mga points na karoon pag ina mo na sabtan. Salamat, Lord, for allowing us na ma-review ni na lesson Lord uh, as aids Lord sa muang uh, personal nga uh, Bible study uh, um, uh, safeguard sa mga Lord from distorting your word oh God thank you so much Lord and in a time of studying this